do what makes you happy be with people who make you smile and laugh as much as you breathe you're on the happiness project and i'm dhanya jairaj warrior it's hard to put him in a box he's a theater person he's an actor he's an anchor he's a caricature artist he's a singer he's a tulal expert and he is also a stand up comedian who dabbles in all kinds of humor let's welcome him to the happiness project welcome to the happiness project jairaj thank you <laughs> ജേട്ടന് ഒരു ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു കാറ്റഗറി സ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പല ഫീൽസും പല കലാരൂപങ്ങളുടെ ഒരു അമാൽഗമേഷനാണ് ജേട്ടൻ്റെ ഒരു ആത്മബന്ധം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കലാരൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ആത്മബന്ധമുള്ള കലാരൂപം കംപ്ലീറ്റ്ലി സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് കാരിക്കേച്ചർ മൈ എന്റെ ഷോ ആണത് ആ ഷോവിനകത്ത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇതിനൊരു പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കള്ളിയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കള്ളിയിൽ ഒതുക്കലാണ് കുടുംബം ഏ നമ്മുടെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫൊക്കെ ഒരു കള്ളിക്കകത്താണ് ഒരു ഫ്രൈമിനകത്താണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അതിന് പുറത്ത് ചാടാനാണ് കലാകാരൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക അതിനാണ് ഈ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഭയങ്കര വലിയൊരു വേൾഡ് അറിയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവും ഒരു ആക്ടർ എന്ന് മാത്രം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവും സിംഗർ എന്ന് നിൽക്കുക അങ്ങനെയാവും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 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 ആക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് എനിക്കൊരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സായ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പം ഞാൻ എത്തിയത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആർട്ട് ഫോമിലാണ് പറഞ്ഞില്ലേ ഓട്ടംതുള്ളൽ ഓട്ടംതുള്ളൽ അതെ ഒരു ഓട്ടംതുള്ളൽ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് അത് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം അതിലുണ്ട് അതായത് ഒരേ സമയം പാടണം രാഗങ്ങളെ അറിയണം താളത്തിൽ വളരെ നൈപുണ്യം ഉണ്ടാവണം നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം കവിത ചൊല്ലാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളായിട്ട് അഭിനയിക്കണം അതായത് ഒരു ആക്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ആക്ടർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അയക്ക് ചുറ്റും ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആവണം അതായത് ഇപ്പോൾ മഹാഭാരതമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥകൾ തുള്ളൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള മഹാഗുരുനാഥൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഭീമനാവണം അർജുനനാവണം നകുലനാവണം സഹദേവനാവണം ധർമ്മപുത്രനാവണം പാഞ്ചാലിയാവണം കുന്തിയാവണം ധൃതരാഷ്ട്ര കണ്ണില്ലാത്ത ആളാവണം കൃഷ്ണനാവണം ഇതൊന്നും പോരാ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല നൂറ് സഹോദരന്മാരാവണം കൗരവ വർഷത്തെ ശകുനിയാവണം കർണനാവണം ഇതിനെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പൂവാകണം പൂവായിട്ട് അഭിനയിക്കണം പൂവാവണം മലയാവണം വണ്ടാവണം ശലഭമാവണം വഴിയാവണം ഇലയാവണം എല്ലാം ഒരു ആക്ടർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫുൾ സാധ്യതകളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് പറയും ഓട്ടംതുള്ളൽ വായിക്കൂ പഠിക്കൂ നമ്മുടെ ടാലൻറ്റിനെ അങ്ങ് എന്താ പറയുക അത്രത്തോളം അതെ അതെ ഒരു കഥകളിയിൽ നട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്താൽ മതി കിട്ടുന്ന റോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മിണ്ടും വേണ്ട ഇത് തുള്ളുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആട് കാണും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ആർട്ടാണ് അതാണ് ബേസ് അതിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് തുള്ളലിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു ചൂടുവെപ്പ് അച്ഛൻ ആണോ കാരണം അത് അച്ഛൻ തന്നെ കാരണം കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകത്തോടല്ല ഞാൻ ഈ റേഡിയോൻ്റെ പുറകെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാണാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോവുക വായിക്കുന്ന മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടും പത്രവും കിട്ടും വീടിനടുത്തുള്ള തീ സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പാട്ടുകൾ കേൾക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഏക ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ആണ് ഇപ്പം റേഡിയോയിലെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിരിക്കുക ആ പക്ഷേ അത് ആ റേഡിയോയിലെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിരിക്കാനും സമയത്തിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പം അച്ഛൻ വിചാരിച്ച് ഇവനൊക്കെ വഴി തെറ്റി പോവും അത് ആ ശരിയാവില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ വാരിയർ ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് അമ്പലവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല
ഞാൻ അഭിനയത്തിൻ്റെ എല്ലാ അടിത്തറയും പഠിച്ചു എല്ലാ രസങ്ങളും പഠിച്ചു എല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ണിലൂടെയാണല്ലോ വരുന്നത് ശൃംഗാരം ഹാസ്യം കരുണം രൗദ്രം ഭീകരം അത്ഭുതം അത് പഠിച്ചു ഭാവങ്ങൾ പഠിച്ചു അന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രായമല്ലേ മൂന്ന് കഥകൾ ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടല്ലോ അത് അത് വേറൊരു വഴിത്തിരിവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പാട്ട് പാടി നടക്കുന്നു ചെറിയ സാഹിത്യ സമയത്തിലൊക്കെ പാട്ടുകൾ പാടുന്നു അത് അന്നത്തെ ഫേമസ് ഫിലിം സോങ്സ് ഞങ്ങൾ പാടുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും ഓട്ടന്തുള്ളൽ വരുന്നു ഓട്ടന്തുള്ളൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു നാടകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സി ഈ മലയാളത്തിലെ ന്യൂ തിയേറ്റർ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ തുടക്കക്കാലാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ തൃശ്ശൂരാണ് ജോസ് ചിറമ്പിലാണ് എൻ്റെ ഗുരു ജോസ് ചിറമ്പിലാണ് ആ ജോസ് ചിറമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് പി ബാലേന്ദ്രല്ലേ ബാലേട്ടൻ സന്ധ്യ രാജേന്ദ്രൻ മറ്റേ നമ്മുടെ ശ്യാമപ്രസാദ് അവരൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആ ബാച്ചിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ആളാണ് ജോസ് ചിറമ്പിൽ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാ അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ഈ ടാലൻസ് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് തിയേറ്ററിലാണ് നീ ശോഭിക്കാൻ പോകുന്നത് പുള്ളിയുടെ കൂടിയും കൂടി ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ കൂടി ഞാൻ നാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ മുദ്രാരാട്സ് എന്നുള്ള നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടി എത്ര സന്തോഷം കിട്ടിയ സമയമായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ അതൊരു ട്വൻറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലം ആ സമയത്ത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം തിയേറ്ററിനോട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം അന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അത് ചെറുപ്പം മുതലേണ്ട് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുക ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ട പാട്ട് നടന്മാർ പാടുന്നതായിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് അങ്ങനെ തന്നെ ഡെലിവർ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ സിദ്ധി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ നാടക റിഹേഴ്സലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ രസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് വെച്ചാൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അയ്യോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജയപ്രകാശ് കുളൂർ പ്ലേ റൈറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇപ്പം ആക്ടറൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുരുനാഥനാണ് വേണുവാശം കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടന്തുള്ളൽ ഗുരുനാഥൻ കഴിഞ്ഞ നാടകത്തിൽ ജോസ് ചെറുമ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജയപ്രകാശ് കുളൂർ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക സൊ വൺ മാൻ പെർഫോമർ കുഞ്ചതമ്പേരെ മനസ്സിലിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനിത് തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തിരുന്ന ആ നമ്പറുകൾ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതും ഒരു കോൺഫിഡൻസാണ് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര വായിക്കുന്ന ഒരാൾ വരാതിരിക്കുകയും അവിടെ കുറച്ച് സമയം വരികയും അവിടെ കയറി ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സത്യൻ സാറ് പാടി അഭിനയിക്കുന്ന കേട്ടോ അതായത് ഒക്കെ കുഞ്ചതം പേരെ പേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുഞ്ചതം പേര് ശിഷ്യൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ കേരളം കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സിനിമ കാണുന്നത് അന്ന് ചെയ്ത് സത്യൻ സാറിനെ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് രാഗിണിയുടെ കൂടെ പാടി അഭിനയിക്കുന്നതാണ് രാഗിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഇങ്ങനെ രാഗിണി എങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ഡാൻസ് അല്ലേ അവരുടെ ബേസ് കണ്ണിങ്ങനെ അപ്പൊ പൂവായ പൂവെല്ലാം പൊന്നു ഞാനാടുമ്പോൾ പൂവാം കുറും നീല ചൂടേണം എന്ന് പാടുമ്പോൾ പുറകിൽ വന്ന് സത്യൻ സാർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പാതിര പൂവിൻ്റെ പനി നീർ പന്തലിൽ പലയ്ക്ക മോതിരം മാറേണം അത് മാറി മാറി അഭിനയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ പാട്ടുകൾ പാടുക നസിർ സാറ് സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ അന്നത്തെ സുന്ദരിമാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അയച്ച പൂവമ്പുകളായിരുന്നു ഓരോ പാട്ടുകളും നായിക എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അവൾ വരും ഒരു പുഷ്പം മാത്രമൻ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം അതെ 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 അത്ര ദേവരാമാഷ്ട്ര പാട്ടുകൾ ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂച്ചൂടി വരും അത്തരം പാട്ട് പിന്നെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒക്കെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കകാലത്ത് പാട്ട് പാടി ക്യാമറയുടെ പുറകിലേക്ക് ഓടുന്ന ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആട്ടക്കലാശ എന്ന സിനിമയ
ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയൻസിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടും എത്ര ഷാർപ്പായിരിക്കണം ഈ മൂന്നും രണ്ടും മണിക്കൂറും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓഡിയൻസിനെ പിടിച്ചിരുത്തുക അത് അത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തിൽ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ രംഗ പരിചയം സ്റ്റേജ് നിന്ന് കിട്ടിയ പരിചയം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഒരു വൊക്കാബുലറി പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പലതും സംഭവിക്കും സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ കഥാപാത്രമാക്കി കളയും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആ സമയത്ത് സ്പോട്ടിൽ ചിലത് പറയും അതൊക്കെ കൂത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് പിന്നെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുക എന്താണ് പറയേണ്ടത് ആ സമയത്ത് തോന്നണം അപ്പം നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അതേ ആ സമയത്ത് തോന്നുകയും അത് ജനം കയ്യിലെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഒരു തരം ആവേശമല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിനുള്ള താല്പര്യമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത് എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ എന്തോ ഒരു പവർ വരുന്നുണ്ട് എവിടുന്നോ ഹാസ്യം നർമ്മം സറ്റായർ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ ഒരു തിൻ ലൈൻ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹാസ്യം ഒരു കൊമേഡിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഹാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയതാ കൂടിയതാണ് ആ അത് ഒരു നർമ്മബോ അതൊരു സെൻസാ ജന്മസിദ്ധമായി കിട്ടേണ്ടതാണ് നർമ്മബോധം സറ്റയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യമാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിനെ എടുത്തിട്ട് നർമ്മത്തിലൂടെ വിമർശിക്കുക അതാണ് ആക്ഷേപ ഹാസ്യം ഇതാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം എലമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ എലമെന്റ്സും വരുമല്ലോ കടന്നു വരും അത് നമ്മൾ അതൊരു പ്രോസസ് ആണത് ആ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ റിട്ടൻഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് എൻ്റെ ബേസിക് തിയറി ഒബ്സർവേഷൻ ആ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ എല്ലാവർക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് റിട്ടൻഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെയിനിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയല്ല റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ബേസിക്കലി ഇത് ഒരു സുഹൃതമാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് കാരിക്കേച്ചർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് പല വലിയ വ്യക്തികളുടെ മുന്നിലും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും ഒരു ഫീഡ്ബാക്കോ ഒരു റെസ്പോൺസോ പലപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജയറ്റിന് പേഴ്സണലി ഒരു ട്രോഫി എന്ന നിലയ്ക്ക് നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടേതാണ് അത് പലരും ഭരത് ഗോപിയേട്ടൻ ഭരത് ഗോപിയേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇതാദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ പോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നെ വ്യക്തിപരമായി അനുകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നിലെ വ്യക്തിയെ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ അല്ലേ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളിയോട് അത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുപോലെ എം ടി സാറിന് മുമ്പിൽ റൈറ്റർ ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നന്നായി എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ആ ഒൻ വി സാറ് ഒൻ സാറ് കവിത ചൊല്ലുന്നൊക്കെ അതുപോലെ അവതരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു കവിത അങ്ങേക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതേ ശബ്ദത്തിൽ പിന്നെ അഴീക്കോട് സാറ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യ രംഗത്ത് ആൾക്കാർ സിനിമാ രംഗത്ത് ആളുകൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഒരു തരം ആവേശമാണത് ഇപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല മറക്കുകയാണ് മറക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറുകൾ പിടിച്ച് നിർത്തിയ ഒരു കലാകാരൻ അതാണല്ലോ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമേഡിയൻ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് ഈ ഒരു മിമിക്രി മോണോ ആക്റ്റും എല്ലാം കലർന്നുള്ള സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസസ് കാണുമ്പോൾ ജയേട്ടന് പേഴ്സണലി എന്താണ് തോന്നിയത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം ജയേട്ടനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ എന്താ വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറെ ആളുകൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ അതേ മേക്കപ്പിൽ വരുന്നു ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ആരെ പറയണ്ട എ കെ ആൻ്റി സാറോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി സാറോ ആരായിക്കോട്ടെ അവരുടെ അതേ മേക്കപ്പിൽ വ
അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ചില താരമേളകൾ പോലും വലിയ നടന്മാർ പോലും ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ശബ്ദമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അരങ്ങിനോട് ചെയ്യുന്ന നീതികേടല്ലേ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമോ ചെയ്യില്ല പാട്ടിൻ്റെ പ്ലസ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് പ്ലസ് ട്രാക്ക് ഇട്ടിട്ട് പാട്ട് പാടുകയല്ലേ അതൊക്കെ കലയെ പറ്റിക്കുന്ന പറ്റിക്ക ചതിയാണ് അതൊക്കെ ഒരു നടൻ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കുട്ടിക്കാലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം എവിടെയോ നടനാണല്ലോ അല്ല ഇന്ന് സിനിമാ ലോകത്തിൽ വളരെ അറിയപ്പെടുന്നതും ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഒരു സ്പേസും ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്താ തോന്നുന്നത് ഈ പാത്ത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അത് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു നയൻറ്റി ഫോറിൽ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഭരതേട്ടൻ്റെ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലാതായി നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാതെ ഭയങ്കര സബ്ജക്റ്റാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴത്തെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി അതിലായി അതിലൂടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ വരേണ്ടിയിരുന്നു നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ സമയമുണ്ട് ഞാൻ ലോഹിദാസിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ ഭൂതക്കണ്ണാടിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു അതാണ് ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്തത് അതിനകത്ത് ചെറിയ റോളായിരുന്നു എന്നോട് വേറൊരു വലിയ റോളിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു അത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല ആ സമയം ഒത്തിരി വിഷമിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇല്ലില്ല വിഷമില്ല എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആ കാലത്ത് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു യാതൊരു വിഷമമില്ല കാരണം ഞാൻ അതർവൈസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്താണല്ലോ ടി വിയുടെയൊക്കെ ഒരു വരവ് ആ നയൻറ്റി സെവൻ സോറി നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് അത് ഞാനാണ് ചെയ്തത് പിന്നെയാണ് അവാർഡ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ അവതാരകൻ ഞാനായിരുന്നു ഈ അവതാരക കല എന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാടില്ലേ ഇത് തുടക്കക്കാരൻ ഞാനാ അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും വന്നത് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ടി വി ഇത് ഋതിക് കട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം സിനിമയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ കാണുന്ന മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഒരു നടൻ പോയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ടി വിയാണ് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് പോയി ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടി വിയിലും കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ടി വി ആണ് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള മാധ്യമം ജനാചേട്ടന് തൃശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാണ് ഡി ഫാക്ടോ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാണ് തൃശ്ശൂരിലെ സ്ലാങ് ആ ഭാഷാ രീതി അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് തൃശ്ശൂരിക്കാരിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് അവരുടെ ഭാഷയുടെ സ്റ്റൈലല്ല അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് തൃശ്ശൂർക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ വലിയ പരിഹാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭയങ്കര ക്രിറ്റിസിസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ പടം ഞാനിപ്പോ ഇളയരാജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇളയരാജ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വരല്ലേ അല്ല ഇളയരാജ എന്ന സിനിമയുടെ പേര് ഇളയരാജ അല്ലെ ആരെ സ്റ്റാറ് സ്റ്റാറൊന്നുമില്ല ആരുടെ ഡയറക്ടർ രാമദാസ് ഏത് രാമദാസ് മാധവ് രാമദാസ് ആ മനസ്സിലായി മറ്റേ മറ്റേ പടം ചെയ്താണല്ലേ പട്ടാളത്തിന്റെ അപ്പൊ തിക്കിരി ആ ഇനി എന്റെ പടം കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല തല്ലിപ്പൊളി ആക്കോ എന്നെ പറ്റിയാ പറയണേ മാധവ് രാമദാസ് നല്ല ഡയറക്ടറാണ് അതൊക്കെ സാർ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ തല്ലിപ്പൊളി ആക്കി കേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് അങ്ങനെ കോമഡിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഷൂട്ടിന് ഇപ്പോൾ പൂരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇളയരാജ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്താൽ ഉണ്ടപ്പക്കറും രണ്ട് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഗിന്നസ് പക്കറും രണ്ട് കുട്ടികളാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അപ്പം ഞാനതിലൊരു പരിശക്കാരൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിരിവുകാരനാണ് സൈക്കിളിൽ വന്ന് ഇയാളിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഓരോരുത്തരെ കണ്ടപ്പോൾ തൃശ്ശൂർക്കാർ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കമൻ്റാ അതേ ആ മറ്റേ കണ്ടില്ലേ ആ പടത്തിൽ ആ ബെസ്റ്റാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്നെ എന്നെ കണ്ടു എന്നെ കണ്ട വഴിക്ക് കൂട്ടുകാരും ഇതേ ജയരാജേട്ടൻ ആ ജയരാജേട്ടനെ എന്നും കൂടെ കാണാല്ലേ അതെപ്പോഴും ഈ പൂർവ്വം ഉണ്ടാവും ഇതേ തേ കാട്ടില്ല എപ്പോഴും ഇതേ ഇവിടെ തേക്ക ഗോപുരത്തിനോട് എപ്പോഴും കാണാല്ലേ ജയരാജേട്ടൻ അത് നമുക്ക് കണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് ആറ്
ആ ഹ്യൂമർ ഒത്തിരി നമുക്ക് വിഷമം തോന്നാത്തത് ആ ഒരു സ്ലാങ്ങും ആ ടോണും ടോണും ആ ടോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എവിടെയോ ഈ പരിഹാസം അതെ അതെ പരിഹാസം ആ പരിഹാസം ആർക്കും വിഷമമില്ല ഇപ്പൊ ഇത് വന്നാൽ ഈ ഷോ ടി വിയില് എയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പിറ്റു സെന്റ് ബൈ നല്ല കപ്പല് കണ്ടൂല എന്തുറ്റി തേങ്ങ പറഞ്ഞിരുന്നേ ജയരാ ചേട്ടാ അങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിഹാസത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഒരു പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട കേട്ടോ പ്രശകാവും ഞാൻ തൃശ്ശുകാരനല്ലേ പേടിക്കില്ലേ ഞാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വളർന്നു വന്നത് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം വലിയൊരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് ലാത്തി ചാർജ് വന്നാലും ടിയർ ഗ്യാസ് പ്രയോഗിച്ചാലും ഭീകരാക്രമണം നടന്നാലും ആകാശി ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയും ഒരു മുളയെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കുത്തു കൊടുക്കടാ എന്തുകൊണ്ട് തേങ്ങ നമുക്ക് എന്ന് പറയും അതാണ് തൃശ്ശൂക്കാരൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ മാത്രമല്ല തൃശ്ശൂക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ ഭയങ്കര കണ്ണിങ്ങണ അങ്ങനെ ഞാൻ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കുന്ന തൃശ്ശൂക്കാരനായതില്ല കാരണം തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ പരിഹാസ രസം പരിഹാസം ഒരു രസമാണ് കേട്ടോ ആ പരിഹാസ സ്വഭാവം പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഈസി ആയിട്ട് കാണുന്നത് മഴ പെയ്യോ പെയ്താന്ന് കേട്ടാ കൊട പിടിക്കരാ കൊട പിടിച്ചാൽ മഴയിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാരമായി എന്നാണ് പിന്നെ എന്തിനും ഞാൻ ആലോചിച്ച് തല പൊണ്ണാക്കണേന്നാണ് അതാണ് തൃശ്ശൂക്കാരൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് attitude which is about taking it easy easy correct jerajetan's life le ettom difficult aayittla oru phase vannittengil eppozhengil oru phase vannengil aa phase endayirunnu ana struggle endayirunnu jerajetle adakke undayittund pashe adakke njan oru thrushukarande aatma balam kondu adinekku neerittu njan neeridan ende kayila art undallo njan enne thanne parihasikkunavaranu adondu enikku undaya prashnangalekke njan ad stage le parayum പറയും ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് കേട്ടോ അത് പലതും ഉണ്ട് അത് കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് വാഷ് ഔട്ട് ആയി പോകും ബ്ലോക്ക് വരെ അലിഞ്ഞു പോവും എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല നർമ്മം ഓഡിയൻസ് ചിരിച്ചാല് ആക്ഷന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാതൊരു അസുഖങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയാം അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം ഒരു കൊമേഡിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി അധികം ലോൺലിനെസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ കാരണം നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഡിപ്രഷനും ലോൺലിനെസ്സും ഡീൽ ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ് അതിൽ ചിലർ സൂയിസൈഡ് വരെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ലോൺലിനെസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലോൺലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തരം അതെല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് കലാകാരനിൽ ലോൺലിനെസ് വരുമ്പോഴാണ് അവൻ ക്രിയേറ്റീവ് ആവുന്നത് പുറത്ത് ഭയ മഴ പെയ്യുന്ന സമയമല്ലേ ഇത് കാലവർഷം പക്ഷേ കലാകാരൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കരച്ചിലാണ് മഴ കലാകാരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ പുറത്തെ മഴയേക്കാൾ വലിയ മഴകൾ അവൻ്റെ അകത്ത് കണ്ണീരായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് വേദനയില്ലാതെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു നല്ല ഹ്യൂമർ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലൊരു ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആരെയൊക്കെ ഉദാഹരിക്കാം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോൺലിനെസ് ആണ് അത് മുഴുവൻ ലോൺലിനെസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ആരാണ് അച്ഛൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർട്ടിലൂടെ വന്നത് ചാർലി ചാപ്ലിൻ ചാർലി ചാപ്ലിനെ പോലെ ഹ്യൂമർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരാണ് അത് വേറെ ആദ്യത്തെ വൺ മാൻ ആണ് കരച്ചിലാണ് ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ആത്മകഥ വായിച്ചാൽ അറിയാം എന്താണ് ചാർലി ചാപ്ലിൻ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുമൊരു തോന്നലല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സന്തോഷം സന്തോഷം കിട്ടും എപ്പോഴും അറിയോ ഒരു പെർഫോമൻസ് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വരും സന്തോഷം കുറച്ച് നേരം ആ ശില്പം ഇങ്ങനെ തകർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ജോലി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഹാപ്പിനെസ് വരും പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്നെയൊക്കെ ഹാപ്പി ആകുന്ന എപ്പോഴും പാട്ടുകളാണ് നല്ല ചെറുകഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ആളാണ് ഞാൻ നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴൊരു ഹാപ്പിനെസ് നല്ല സിനിമ കണ്ടാലും അത് കിട്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഹാബിറ്റാക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
അല്ലാതെ അക്കാഡമി തരുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പരസ്യ കമ്പനിക്കാർ തരുന്നതോ ഒന്നുമല്ല അവാർഡ് സ്റ്റേറ്റ് തരുന്നോ എന്നല്ല അവാർഡ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് മറന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് അവാർഡ് ചേട്ടന് മറക്കാനാവാത്ത അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടോ ചേട്ടന് തന്നെ വളരെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒരാൾ അയാൾ ആറു മാസമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല ഭാര്യ എനിക്കാൻ വയ്യാതെ കിടക്കുക അയാളെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനറിയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഞാൻ മറന്നു എൻ്റെ ജീവിതം മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് മക്കൾ ആറ് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് പനി വന്ന് മരിക്കുകയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാത്രം ജീവിക്കുക അതൊരു ഇതിഹാസ കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വീഡിയോ എവിടെയോ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക കാറൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടു സന്തോഷം അടുത്ത ലൈവ് പെർഫോമൻസ് എവിടെയാണ് എനിക്ക് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് അവിടെ വന്ന് കണ്ടു അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരുപാട് ഷോകൾ പിന്നെ കണ്ടു ഐ ഹാപ്പിനെസ് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് തൂവാനത്തുമ്പികളിലെ ജയകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹമാണ് ഉണ്ണിമേനോൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്മനാഭ സാറിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ആളുടെ കഥയാണ് തൂവാനത്തുമ്പികൾ ആ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് വലിയ ആളുകളും ഉണ്ട് സാധാരണക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എത്രയോ പേര് അതുകൊണ്ട് ഇത് എനിക്കൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മറ്റേ അവിടെ ഇവിടെയും പോയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉപരിയായിട്ട് എന്നോട് വന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ സന്തോഷങ്ങളാണ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അത് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഞാൻ എന്തോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അവരെനിക്ക് എന്തോ ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നു ഷെയറിംഗ് എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഗിവൻ ടൈക്ക് ഷെയറിംഗ് എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പങ്കിടൽ എന്ന് പറയാനാണ് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്ന വാക്കിന് ഒരു 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 രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമോ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒന്ന് ഒരു വാചകത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭാസ്കര മാഷ പാട്ടിന്റെ വരികളാ ദുഃഖങ്ങൾക്കിന്നു ഞാൻ അവധി കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിൽ ഞാനൊരു മുറിയെടുത്തു അടുത്ത വരികളാണ് ഗംഭീരം വിധിയും ഞാനും ഒരു കൂട് ചീട്ടുമായി വിളയാടാനിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഫെയ്റ്റും ഞാനും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് വിധി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ചെറുതും വലുതും എൻ്റെ എൻ്റെ ചെറിയ ദുഃഖം നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തിട്ട് അവരെ ലീവ് എടുക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക രസം അഴിക്കോട് മാഷ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് വട്ട് ഇസ് നേരത്തെ ചോദിച്ചു വരെ എന്താണ് ഈ നർമ്മത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു സാറ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ പറയാം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഉപാധിയാണ് നർമ്മം നർമ്മത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നാം പറയുന്ന ഓരോ നർമ്മവും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ പോലും ചിരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം ആ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എനിമിയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളെ വെട്ടാൻ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അവൻ പോലും ചിരിച്ചു പോകണം അതാണ് ഉത്തമമായ നർമ്മം ഈ നർമ്മം ഈ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ എന്നും നമുക്ക് നൽകാൻ ജേട്ടന് കഴിയട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത മുപ്പത് വർഷം കൂടി നമുക്ക് ജേട്ടന് ഇങ്ങനെ കാണാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു മുപ്പതാക്കേണ്ട ഒരു അമ്പത് വർഷം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതുപോലെ അവതാരകയാകാൻ ഒരു നൂറ് വർഷം താങ്ക് യു ജേട്ടൻ